Cześć! Właśnie wracamy z targów lotnictwa lekkiego w Kielcach, a bohaterem odcinka będzie prezentowany tam prototypowy polski szybowiec Gekon. Ten szybowiec to jest taka malutka, leciutka konstrukcja. W założeniu ma on służyć temu, żeby każdy, kto chce, mógł sobie rekreacyjnie dla przyjemności latać statkiem powietrznym, który jest prosty w montażu, łatwy i bezpieczny w pilotażu. Teraz przepisy na to pozwalają, żeby tak lekkim szybowcem czy samolotem latać w zasadzie nawet bez żadnego certyfikowania, bez żadnej licencji posiadanej przez pilota. To jest takie trochę podejście na zasadzie, że to jest tak mały, bezpieczny statek powietrzny, że jeżeli ktoś chce, no to najwyżej sobie sam zrobi krzywdę, jego życie, jego sprawa, niech sobie lata. Tak to w skrócie wygląda, oczywiście tak są te szybowce projektowane, żeby właśnie krzywdę sobie było zrobić jak najtrudniej. Jest to szybowiec, który jest o konstrukcji kompozytowej. Taką bazą, która powstała są jego skrzydła. Te skrzydła ważą kilkanaście kilogramów, tak więc można takie skrzydło wziąć pod pachę, ale są one zdolne do tego, żeby utrzymać w powietrzu statek powietrzny o masie nawet do 300 kg, czyli mógłby to być nawet już samolot ultralekki, czy mógłby to być na przykład szybowiec dwumiejscowy, gdzie każdy z członków załogi mógłby ważyć 100 kg. Natomiast sam sobie szybowiec Gekon waży tylko niecałe 70 kg, tak więc można go kompletnie łatwo podnieść i jego montaż, do którego potrzebne są, tu konstruktor żartuje, że półtorej osoby, bo jedna, żeby coś robić, druga, żeby tylko przytrzymać, ale tak naprawdę dwie osoby są potrzebne i są w stanie ten szybowiec zmontować w czasie około kilkunastu, dwudziestu minut to już jest taki poważny montaż ze sprawdzeniem wszystkiego rozsądnie natomiast montaż na czas wprawionym osobom zajmuje tylko 6 minut czyli jeżeli przywieziemy sobie takiego Gekona na lotnisko a z racji tego, że nie jest on certyfikowanym szybowcem to nawet nie musimy operować nim z lotniska przywieziemy go na jakieś nasze pole wzlotów no to szybciej go zdejmiemy z lawety i zmontujemy, niż wyciągnęlibyśmy sobie jednomiejscowy szybowiec z hangaru wielu aeroklubów, gdzie trzeba otworzyć drzwi i wyjechać innymi szybowcami, gdzie te, które są najczęściej używane są z przodu, czyli przeważnie są to dwa bociany albo, albo inne jakieś tam ciężkie typu puchacz. Gekon jest szybowcem konstrukcji kompozytowej. Tutaj pokazany jest taki przekrój jego belki ogonowej. Oczywiście ten przekrój to jest tylko pokazanie przekładkowej konstrukcji. To nie jest dokładnie tak zbudowany ogon szybowca. Chodzi o to, jak te warstwy laminatu są tam ułożone. Jest on bardzo lekki do tego stopnia, że nawet hamulec, a jest hamulec tarczowy w kole, to jest hamulec typu rowerowego, taka ażurowana tarcza. A haki, zaczepy osobny do startu za wyciągarką osobny do startu za samolotem są wykonane z tytanu ważą po 30 gramów chyba, także to jest wszystko do minimum obniżona masa tego szybowca, mimo tego jest on wykonany bardzo ładnie i na przykład mimo, że jest to taka prototypowa konstrukcja, to oszklenie kabiny nie jest tutaj oszkleniem zapożyczonym z innego typu, tylko jest wykonane specjalnie na potrzeby tego Gekona. Niska masa sprawia, że Problemem, który mają do rozwiązania konstruktorzy jest wyważenie tego szybowca. Tutaj nie ma takiego problemu, jaki był na przykład przy powojennym Jastrzębiu, że trzeba dokładać ciężarki z przodu i masa pilota jest bardzo niska. Tutaj trzeba dokładać ciężarki z tyłu. I tu jest pokazane, jak pod statecznikiem poziomym, który też jest jednoczęściowy, jest jednoczęściowy ster wysokości, żeby łatwiej było to demontować, pod statecznikiem jest gniazdo, do którego wkręca się taki ciężarek, dobrany odpowiednio do masy pilota. Oczywiście założeniem tutaj konstruktora jest to, że będzie to szybowiec prywatny, użytkowany rekreacyjnie, zatem raczej będzie jedna osoba nim latać i sobie go tam do swoich potrzeb odpowiednio wyważy. Wersja, która jest tutaj prezentowana, to jest w zasadzie motoszybowiec. On ma silnik elektryczny, trójfazowy. Zasilany jest taką 20-kilogramową baterią, więc ta bateria to tutaj już jest istotny element masy własnej tego statku powietrznego. I ten silnik jest na takim gwintowanym mechanizmie śrubowym osadzony. Składa się on, śmigło się składa zawsze dzięki sile aerodynamicznej, więc nie musi to być czujnika położenia śmigła do wyłączania silnika zastosowanego. Tutaj pokazujemy na filmie, jak wygląda rozkładanie i składanie tego silnika do kadłuba. W tej konfiguracji, która teraz jest, z obecnie dostępnymi na rynku akumulatorami, Gekon jest w stanie na tym silniku wznieść się na wysokość 300 metrów i tam z taką prędkością 60 km na godzinę latać przez godzinę. 
ale można również wywindować się na przykład na 1000 metrów i złożyć silnik i korzystać z uroku wlotu termicznego typowego dla szybowca. Miałem okazję wejść do kabiny Gekona. Kabina zbudowana jest w taki sposób, że od razu rzuca się nam w oczy drążek sterowy. Tutaj nie ma typowego drążka między nogami. Jest taki drążek jak w odrzutowcu albo w niektórych wyczynowych szybowcach z oparciem na przedramie. Obsługiwany jest on tylko prawą ręką pilota. Nie ma trymera, dlatego że siły na tym drążku są tak niewielkie, że w zakresie prędkości użytkowych, jeżeli się go zostawi w neutralnej pozy w pozycji, która jest neutralna dla danego stanu lotu, to szybowiec sobie ten kąt, tę prędkość elegancko utrzymuje. Co ciekawe, w momencie, w którym zablokowane są lotki blokadą, to drążek jest w takiej pozycji, że pilot ma problem, żeby wejść do kabiny, więc nie przeoczy tego, że zostawił niechcący blokadę lotek na ziemi. Trzeba ten drążek odchylić ku prawej stronie, żeby sobie wygodnie zająć miejsce w kabinie. Jeśli chodzi o sterowanie w osi odchylania, no to mamy dwa naciskane pedały, które działają tak jak w piracie, czyli mają sprężynkę i wracają do neutralnej pozycji, cecha, którą ja osobiście uwielbiam w statku powietrznym. Następna sprawa, w kabinie mamy dźwignię do obsługi klap. Na ten moment te klapy mają bardzo dużo położeń, w których można je, można je zablokować. No i mamy dźwignię hamulców aerodynamicznych. Hamulce są otwierane tak jak w blaniku, tylko z górnej powierzchni skrzydła Gekona. Wyposażenie kabiny, jeśli chodzi o przyrządy, jest generalnie dosyć ubogie, dlatego że mamy tam prędkościomierz i mamy chyłomierz poprzeczny, czyli kulkę. I oprócz tego taki elektroniczny wyświetlacz, który jest wskaźnikiem parametrów pracy silnika. Oczywiście jeśli chcemy, no to możemy sobie dołożyć elementy takie jak wariometr, czy to, czy to tradycyjny, czy akustyczny, czy inne przyrządy, ale to jest szybowiec, który... Myślę, że mimo tej kategorii, do której on należy, że można wsiąść i latać, jeżeli tylko uważamy, że się nie boimy i że się nie rozbijemy, będzie pewnie, tak mi się wydaje, popularny jako prywatny statek powietrzny osób, które jednak mają już doświadczenie w lataniu, no a w szybownictwie bez przyrządów latać się da. Zakres prędkości, kąt sobie oceniamy, noszenia termiczne czuć na swoim ciele, zwłaszcza w takim lekkim szybowcu, jeszcze szybciej niż, niż są one widoczne na wskaźnikach, ale w jakieś nawet elektroniczne wskaźniki, tam są nawet gniazdka USB, można ten szybowiec wyposażyć i, i bez problemu będzie wtedy on sobie, będzie on sobie latał, pokazując nam parametry lotu. Tak generalnie wygląda koncepcja. Ten szybowiec jest już jest zarejestrowany, jest on dopuszczony znaczy dopuszczony, jest on testowany przez konstruktora, wykonywane były różne metody holu, różne metody startu, jest on bardzo łagodny w charakterystyce pilotażowej, jest on bardzo trudny do przeciągnięcia, wręcz specjalnie trzeba się postarać, żeby go wprowadzić w korkociąg, jest przy tym zdolny do akrobacji, osiągano w testach tam prędkość ponad 170 km na godzinę nawet tym szybowcem, oczywiście wtedy tam już ta, ta, ta biegunowa i doskonałość znacznie spada, ale generalnie bardzo jest to obiecująca konstrukcja, która może być sprzedawana jako taki zestaw, gdzie ten element krytyczny naj, naj, najbardziej, czyli skrzydła, będą dostarczane w całości, zamknięte. One są na bagnetach wkładane bezpośrednio w kadłub, także wchodzi kompozyt w kompozyt. A kadłub docelowo mógłby być wykonany z takich dwóch części. Belka ogonowa osobno, kabina osobno i sam dziubek jeszcze też w zasadzie jako trzecia część. I ktoś mógłby to sobie sam złożyć, sam sobie to wyposażyć i taki swój szybowiec z takiego zestawu we własnych warunkach zbudować. Ale również te skrzydła mogą posłużyć do tego, żeby ten kadłub był skonfigurowany inaczej. I można na przykład zrobić motoszybowiec ze stałym podwoziem trzypunktowym, można zrobić samolot ze śmigłem pchającym. Różne konfiguracje są tutaj testowane, także, także mam nadzieję, że te 
ten projekt no, do, docelowo zostanie wdrożony i więcej takich gekonów będzie pod polskim niebem. Ciekawostka jeszcze jest taka, że ten gekon jest namalowany na stateczniku pionowym i ten gekon, ludzie mówią, a coż ten gekon jest taki wyblakły, a to ten gekon ma ilustrować właśnie lekkość tej konstrukcji i z jednej strony widzimy pyszczek gekona, a z drugiej widzimy resztę tego gekona, tak więc to nie jest wyblakły gekon, tylko to jest gekon, który przechodzi z jednej strony statecznika pionowego na drugi, taka grafika jest symbolem tego niezwykle uroczego szybowca. Pokazali nam go na swoim stanowisku panowie Dariusz Lewek, główny konstruktor i pan Norbert Borowiec z firmy produkującej konstrukcje kompozytowe. Bardzo dziękujemy za tę prezentację. No i mamy nadzieję, ja mam nadzieję kiedyś siąść w tej kabinie Gekona, ale nie tylko na targach, ale na polu wzlotów i tym szybowcem polatać. Jest to też konstrukcja, którą chciałem powiedzieć, żebym zobaczył w swojej kolekcji szybowców, od której bym swoją kolekcję szybowców chciał zacząć, gdyby już był dostępny w handlu. Tak więc wszystkiego dobrego konstruktorom, będziemy śledzić te konstrukcje, polecamy. Również mają swój kanał na YouTube, gdzie pokazują różne fazy prób w locie, jak się ta konstrukcja rozwija. Tyle myślę na ten moment na temat szybowca Gekon. Widzimy się w kolejnych odcinkach z konstruktorami, mam nadzieję widzimy się przy kolejnych pokazjach i na kolejnych targach. Jedziemy do Krakowa w pięknej jesiennej scenerii i do zobaczenia, cześć!